ತರ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಗಾಟ್ ದ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಥೇರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಟೈಮ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಫಿನೋಮೆನಾ ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಂಡಿಡೀತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತನ್ನಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಉರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇವೆರಡೂ ಸೆಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಲರ್ ನ ನೋಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ಸನ್ ಅಂತ ಅರ್ತ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಸೈಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ವೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡೂ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗಾಮಾ ರೇಸು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ನಿಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟಿವಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿವಿ ಇಂದ ನೀವು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ರಿಮೋಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ರೇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದ ಸೋರ್ಸ್
ಸೊ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರೇನ್ಬೋ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೇಂಬೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಮಳೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಮಳೆ ಹನಿನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಿನಾಮಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ದ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದೆನ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ವೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೋ ಕಾನ್ವೋ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಸವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್